ni saa mbili na dakika 16 saa za Afrika Mashariki mtazamaji mahali popote ulipo asante sana kwa kuichagua runinga ya KBC Channel 1 asubuhi ya leo kipindi kuzacha ikiwa ni awamu ya lala kwa mkono wa Buriani aghalabu sio Biriani 59 siku zimesalia kabla taifa la Kenya kuweza kuingia kwenye uchaguzi mkuu ambapo itakuwa Agosti tisa siku ya Jumanne wa nafasi tisaini za wagombeaji wa ubunge nafasi zaidi elfu moja za ama MCA arobaini na saba za magavana arobaini na saba za maseneta na vile vile pia arobaini na saba za wawakilishi wanawake studioni mtazamaji kwenye mbiu za siasa tunapigia pondo swala zima hili la kwamba kila uchaguzi unapofanyika katika taifa la Kenya uchaguzi wa urais unasibishwa na watu wawili wakapigwa majina nickname farasi lakini ukweli ni kwamba sio farasi ni binadamu studioni kulijadili hili niko naye mwaniaji wa kiti cha ugavana gatuzi la nakuru akiwa independent candidate Mheshimiwa Elijah Chege katikati niko naye Maura Abdullah Bonamaka wa chama cha uzalendo anayewania kiti cha useneta Gatuzi la Tana River na vile vile pia mwisho karibu yangu niko naye Justine Misoka wa Nairobi ama National Ordinary People's Empowerment Union hapa jijini Nairobi tukizungumzia swala la farasi wawili tulipokwenda mapumziko ni tuko tuko kwako Mheshimiwa Elijah Chege alikuwa anauliza je unahisi kidogo kuna upendeleo kwamba waaniaji fulani ndio wanakuwa favored wengine wanaonekana kama punda vile Okay uh, vile niko na kueleza Rashid is uh, lazima tuelewe system ya government inafanyaje. Nikwambia tunakuwa na hizo political parties. Alafu tunakuwa sasa hizo ndio zinatengeneza siasa yenye itatuonyeshe uongozi yenye tuko nayo. Kenya imekuwa na hiyo tunasema uh, sisi sema sijui nitumie jina gani mzuri lakini hatufiki uongozi. Hiyo njia yote inafaa itufikishe kwa uongozi. Sasa vile inafanywa inakatwa huku katikati ikifika kule mwisho tunapata viongozi wengine ni wakora you know uh, waraguzi all kind of bad leaders. Sasa na ndio nasema hapa hivi ndio tunafaa tuangalie sana before tatufike pale kwa debe ni watu wa gani wamefika kwa debe. Na ndio nikakwambia vile unaona IBC kifanya najua watu wanaweza kasilika lakini kama una degree una degree. Hiyo ni kitu very simple. Hiyo si kitu ya kuongelelea nini yote. Na unajua Kenya hakuna kwanza watu wa siasa Kenya. Mwalimu wa Kenya ni mzuri, daktari wa Kenya ni mzuri. Engineer, hata <laughs> media. <laughs> siasa watu wa siasa Kenya ndio wameharibu. Na si Kenya Afrika nzima hiyo ndio shida tuko nayo kabisa. Na sasa tukitengeneza njia yote, tunafaa tufikie kwa kiongozi sababu hii njia yote ni ya kutetea kiongozi mwenye atamaliza ufukara, mwenye atengeneza hospitali, mwenye atengeneza barabara, mwenye atareta security. Lakini vile mwenzangu alisema hapa sababu huyo mtu hataifika pale. Ndio after August 9th wataanza siasa. <laughs> Ushachaguliwa ufanye kazi lakini wewe juu huku na anything in your mind huku na idea yoyote unarudi tu kwa siasa unaanza muegemea ya siasa immediately sababu unaangalia ile miaka ingine tano na wanasemanga kiongozi anaangalianga mwana siasa anaangalianga miaka tano kiongozi anaangalianga ile nafasi ata, uh-huh. atafanyia watu kazi uh-huh. na sasa ndiyo wanasemanga pia sisi ni challenge mwenyewe uh-huh. kuna msemo inasemanga if you want to change something you find a way ama ukitaka kubadilisha kitu utapata njia kama utapata njia utapata excuse mm-hmm. sisi na sisi sana sana hatufai kuegemea wale watu sababu tunatafuta excuse tunafaa tukuje pamoja tusukume watu wetu tuwape mambo tuambie njia nitatengeneza shule nitatengeneza aje kama ni kazi kwa vijana ufukara tunamaliza aje sababu ukiangalia kama kwenye nimetoka unaona watu wanasema ekonomia imemea lakini ufukara imeenda juu sasa hapo hivyo ni mbinu mpoa sana ya kusema hakuna kama economy ina mea na ufukara inaenda juu sasa kuna shida hapo <coughs> sababu kama we uliingia ufukara ikiwa ile level alafu size iko, iko juu sasa hapo kweli economy ina mea namna gani okay. alafu nikaambia watu sana sana angalie kiongozi ni mtu gumu sana kupata kiongozi hata sisi Kenya tumepata miaka sitini na ninasema hivi ni wakati tu akibaki watu wana, wamejua kazi ya serikali wamejua kazi ya serikali ni shule ni hospitali ni barabara. Hiyo mm-hmm. miaka ingine yote ni kama imepotelea. Watu hawajaelewa kabisa kazi ya serikali. Na ndio tunafaa tuende tukifunza watu wetu kazi ya siasa na ndio pale tuende uongozini ni gani. Mm-hmm. Watu wetu wakielewa hivyo na najua watu wetu wa Kenya ni watu wanataka maendeleo. Mm-hmm. Najua watachagua the right leaders. Mm-hmm. Lakini vile anasema tusukume hii, tusichoke. Tusukume, tusukume, tupe watu alternative sababu najua wale watu wako saizi si wale watu wananchi wanataka. Najua wana choice. Mm-hmm. Eh. Bila shaka na muona hapa mwishmi wa Justin Misoka alikuwa anachukua notes. Sijui hizi notes unazichukua ni za nini bwana? Twende kazi. <laughs> <laughs> Naona umeandika. Kuna ja, kitu nataka kuongezea. Jambo la kwanza. Anam. 
ni haki ya katiba ya kila mkenya kugombea katika uchaguzi katika kiti chochote ambacho anataka lakini tuna sheria ama vigezo ambavyo pia ni lazima vifuatu ndiposa tukaweze tuwe na, na utaratibu wa kisheria na mpangilio mwema katika taifa la Kenya jambo lingine tuna vyama vya siasa zaidi ya ya eta katika jamhuri ya Kenya lakini vyama hivi vina wenyewe si vya mkenya wa kawaida no. viongozi ambao wanasimamia vyama hivi wanataka watu wao ndiposa viongozi wazuri wao wanaishia katika mchujo wa vyama vya kisiasa wakati mwingi ni, ni, ni vyama vichache sana ambavyo vinakuwa na, na mchujo wa huru na haki lakini vingi vinapatia wa e, marafiki zao e, wale ambao wanatoa fedha kwa chama mm-hmm. ndivyo ndiposa umeona tumekuwa na wagombezi wengi huru wamesimama baada ya kuona vyama hivi vya kisiasa havita wapatia nafasi ya kuwa katika debe mm-hmm. ndiposa mwaka huu wa 2022 tunaenda kuwa na wagombeaji wengi huru ambao wanaenda kuchaguliwa na wakenya mm-hmm. pia tunaenda kukua na wagombezi wengi wa vyama vidogo vidogo ambao wanaenda kuchaguliwa ndiposa yeyote ambaye atachaguliwa rais wa jamhuri ya Kenya atakuwa na wakati mgumu watakuwa na ile inaitwa minority itabidi akuwe na na coalition mm-hmm. na vyama vidogo vidogo na pia wagombezi huru mm-hmm. na ya msingi pia e, wawania juru wamekuwa na na wakati mgumu sana wanaambiwa uende uchukue signatures na na photocopy ya vitambulisho za wakenya mm-hmm. imekuwa ni wakati mgumu lakini hiyo ndio sh- sh- sheria jambo la muhimu ambayo ningependa kuhimiza wakenya mali ambapo wanatutazama popote mwaka huu acha tuchague viongozi A- aina aja tuchague chama cha kisiasa alafu tumekuwa na dhana potofu ya six piece kiongozi ndiye atakutumikia chama cha kisiasa akiwezi kukutumikia ndiposa unaona bunge la 12 limekuwa kwa kitu cha Kiingereza tunaita mm, decoration of democracy viongozi ambao wamekuwa huko walikuwa na shurutisho na viongozi wa chama waende wapitishe mswada fulani kulingana na matakwa ya wenye chama si kulingana na matakwa ya wananchi ambao waliwachagua sasa ndiposa ni lazima tuwe na viongozi ambao wako na fikra huru they are independent mind na, na wanataka kufanya kazi kulingana na, na sheria na katiba na maslahi ya wananchi walio wateua kuna swala ambalo mheshimiwa Eleje ameweza kulizungumzia kwamba kuna tofauti ya kiongozi na mwanasiasa kiongozi ni yule atakayechaguliwa kile kipindi ambacho amechaguliwa anajua jukumu lake ni nini mwanasiasa akishachagulua uchaguzi ukiisha tu anaanza kampeni ya uchaguzi mwingine wanaokuja na hapo umetoa wito kwamba mwaka huu 2022 ni nafasi ya wakenya kuweza kuachagua viongozi na sio vyama je mm. kwa nini sisi wa Kenya miaka nenda miaka rudi tunalia njaa siju nini siju nini na tunasahau kwa hawa viongozi tunawachagua ndo wanatuundia sheria lakini bado uchaguzi ukija tunawachagua wale wale te. tunawarudisha mm-hmm. ndiposa tuna wakati huu mm-hmm. wa kurekebisha mambo kama hayo tumekuwa na viongozi wale wale lakini pia siasa zetu za Kenya zina ukabila sasa unapata mtu anasema huyu ni mtu wangu wacha ni, ni mchague anatoka katika jamii yetu mm-hmm. na ningependa kuhimiza Mtu hata awe rais na natoka katika jamii yako. Kama atafanya kazi, sisi wote wa Kenya tutaumia. Ikikuwa gharama ya maisha itapanda wa Kenya wote watakuwa na changamoto. Ndiposa gavana alisema hapa, inabidi tuchague viongozi. Tumekuwa na wanasiasa kwa wakati mwingi sana. Sasa tunataka viongozi wale ambao watatenda kazi, watafanya kazi wana maono ya kutenda kazi. Mm-hmm. Tumechoka na hii sarakasi ya kuongea ya kuwaidi wa Kenya mambo ambayo haiwezi tekelezwa. Mm-hmm. 
Nikirudi kwa kumheshimiwa Abdalla Maur bwana mwaka kuhusiana na ili swala zima la farasi kwamba ni wawili licha kwamba kuna wagombeaji wanne wa urais. Hivi majuzi mheshimiwa Raila Odinga alitoa manifesto yake kama atapochaguliwa rais. Mheshimiwa William Ruto amesema mwisho wa mwezi huu atatoa manifesto yake. Je, kuna lolote jipya katika hizi manifesto kama waniaji mnaviona? Uh, kujibu swali hilo no. nafikiri nimetangulia mm -hmm. kwa kuuliza no. tofauti kuu baina ya Raila Odinga mheshimiwa mm -hmm. na mheshimiwa Ruto mm -hmm. ni ipi mm -hmm. labda mmoja ni mzee kuliko ule mwingine ambaye mwingine ni daktari mwingine ni engineer mwingine ni daktari na mwingine ni engineer kusafa mm -hmm. mmoja <laughs> lakini tukiwa hapa heshima yao ya historia no wote walikuwa ni wanachama wa chama cha kanu mhm mm wakati mmoja ama mwingine mhm mm eh? alafu wote walikuwa ni wanachama wa ODM Pentagon wenyewe uh, Pentagon wenyewe mm -hmm. kwa hivyo tunapokuja tuanze kudadisi kwa kina kwamba ule utofauti wao wa kina yani mkuu pa kidogo pana kuwa na mtihani mm -hmm. na <coughs> ningependa nikufahamishe labda jambo ambalo hujawahi kulizingatia mm -hmm. katika usika wote na shughuli zako za uandishi wa habari ndio Tatizo tuko nalo katika Jamhuri ya Kenya hususan mazingira yetu sisi wa Afrika. Mimi nina tabia ya kusema kwamba adui ya mtu mweusi ni mtu mweusi aliyesoma. <laughs> na haya matatizo tunakwenda tukirudia kila saa unasikia kwamba mwaka 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 2017 palitajwa yale yale matatizo ya maji, mm -hmm. palitajwa yale yale matatizo ya chakula, palitajwa yale matatizo ya uchumi mbovu, palitajwa yale yale matatizo ya sekta afya mbovu palitajwa matatizo ni yale yale na ni yale yale yaliyotajwa ni waasisi wa hili taifa pale walipodai kwamba tumepewa uhuru mwaka 1100 mwaka 1963 na tatu na tukatoa nadhiri ya kwamba vita vyetu sisi itakuwa ni dhidi ya ujinga dhidi ya umaskini na dhidi ya maradhi sasa wakati wakati huo alipotolewa kauli mbiu hiyo ilikuwa wa Kenya ni milioni nane tukipewa uhuru Ndiyo. leo milioni hamsini wa Kenya waliokuwa nsoma ni wachache leo wa idadi ya watu wanaomiliki shahada ya degree mm -hmm. walio na degree ndani ya Kenya Ndiyo. ni kubwa kuliko raia wa nchi ya United Arab Emirates yani wale watu wasome tu ndani ya taifa hili la Kenya idadi yao kachumulishwa wenye masters wenye bachelors wenye yani zitaje zote phd wote <laughs> ushafahamu wakajumlishwa wote population yao ni kubwa kuliko raia wote ambao wako United Arab Emirates United Arab Emirates kijinchi cha jana ya juzi mwaka sabini, sabina moja mwaka sabini na tano ndani ya Abu Dhabi ilikuwa kuna kigorofa kimoja tu cha cha nyumba gorofa moja 75 mm -hmm. nyumba gorofa ngapi moja, moja. saa hiyo sisi tuko na Hilton Shafahamu tuko na KICC mm -hmm. na mambo mengi ya mundo msingi lakini kiinchi kimoja kimeweza kutovateki kwa kasi ambayo sio ya kawaida mm -hmm. na wenyewe havana sifa ya usomi wa haja na sisi na huu usomi wetu sisi haujaweza kutumika kutatua maima, ama kufanya maisha ya bantu wetu kwa nini bora mm -hmm. na ndiposo nakuta kama hapo mnapozungumzia kwa nini tu, kwa mfano vyama wanasema vyama hivi mm -hmm. Dhana iko Kenya ni kwamba mm. hata mimi ni mwanzilishi wa chama cha uzalendo na kuambia sisi tuna chama hata mimi na ringa ushafahamu <laughs> niko katika mchakato lakini ukienda kisheria ukaikagua sheria kikweli kikweli kweli utakuja kundua kwamba Kenya hakuna vyama vingi hata hawa unaona mwisho vile wanakuta unafrustratiwa una kwamba mambo ya mchakato wa vyama sio nomination na bala zote ndio inachochea watu waende independent mwaka 2027 tukicheza ile bunge litaka litajaa ma independent wote kwa sababu mm unapoenda kupiga kura unapigia mgombea au unapigia chama mm -hmm. kapote pale ulimwenguni panafutumika mfumo wa multi party yani mfumo wa vyama vingi watu huenda kupigia kura chama hawapigii mgombea na Kenya unakuta siasa imefanywa ghali imefanywa ghali na inaongezwa na vikoo amekwambia tumekubaliana sote kwamba hii ni mali yetu ya umma hii ni republic of Kenya ni mali yetu so? sote. sote lakini kuweza kuiongoza panawekwa vikwazo kikwazo cha kwanza unataka kuwa mgombea wa urais lazima uwe degree yani ina maana hawa wapigaji kura ambao hawana degree ushafahamu eh mm -hmm. basi pia nao si muhimu wapige kura kwa sababu wanahitajikana kuwa rais lazima awe na degree na hii ni mali yao ushafahamu eh mm -hmm. alafu unakuja kwa mfano katika mfumo mzima huu wa gatuzi umeletwa kuja kuwafaa hawa watu wa kawaida au umekuja una ukakito kwa misingi ya kuweza kufaa wale wenye degree kwa mfano leo unataka kuwa governor lazima uwe na degree unataka kuwa na senator pia ni na degree vile tu kidogo mahakama imeenda juzi jana na juzi waka mm -hmm. wakatoa hayo mbunge mc hal kadhalika 
Unataka kuwa CEC lazima una degree. Chief officer lazima una degree. Director lazima una degree. Paka watchman wa county lazima ana degree. <laughs> Sasa huu mfumo wa ugatuzi ma, ma, makususi yake ni kuwezesha hawa wapigaji kura wengi wasio na degree au ni kuwezesha kufaidika kwa hawa wachache ambao walio na degree. Na ndipo sio nakuta kama sisi tunaamua kugombea ama kuomba hizi nafa ili tuweze kutibu haya maradhi ambayo yanakitwa na hawa wa katika katika mfumo tunasema elitism mfumo wa ki wa walalaheri wamesuka mfumo na kuna kuwa na udhalimu ambao umekitwa kwa sheria. Mm -hmm. Unaona eh? Udhalimu lakini umekitwa kwa nini? Sheria. Kwa sheria. Na ukikitwa kwenye sheria sote tunakubali bwana. Ndio sheria hii. Mm -hmm. Lakini ni kana kwamba unakwenda kucheza gemu Ushafahamu eh? Bwana mechi ya boli eh? mm -hmm. Lakini mmoja wote umeingia uwanjani lakini nyinyi timu moja mnaambia ufungwe mkono. <laughs> Alafu mcheza na watu ambao mikono yako kwa huru. <laughs> Mutafungwa ama hamfungwe. Apigwa kumi bila. <laughs> Ushaona? Sasa unakuta huu mfumo msema unakuta ufidhuli ama ufisadi mm -hmm. au ubarathuli wa kubana na kuwezesha vingine unakitwa kwenye sheria. Sasa ndio unakuta watu wanashindwa kupumua na inabidi waanze kutafuta nafasi zingine. Hasa kwa mfano unaposikia mheshimiwa kama mheshimiwa Ruto. Na. Kitu gani kimefanya amekuwa maarufu? amekuwa maarufu kwa kuweza kuja kutopua hili neno hasela hasela ambalo linajumuisha wa Kenya wengi tu yani amezua kabila jipya la watu ambao wana fili wanadhalilishwa pahali fulani mm -hmm. na ameamua kwa yeye sasa ndio kinara wa kuongoza ama kupiga nele ajenda yao na ikiendelea zaidi hapa kama ilivyokuwa bara Europa miaka karne ya 18 na 19 unasikia industrial revolution uh, agro nini ag agriculture agriculture revolution zile unafahamu uh -huh. uh -huh. una, inaanza kuleta sasa arguments that they have against those Who have who, 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 they, they have not mm -hmm. mm -hmm. na ndivyo inavyokwenda Kenya sasa mm -hmm. tunakwendea kwenye hiyo mazingira kwa sababu kuna wizi mwingi ambao umekitwa kwenye sheria unaambiwa tuna mfumo wa vyama vingi lakini in actual sense unapoenda kupiga kura unapiga kikura mgombea hupigi chama, chama na huku watu wanajenga dhana sema ati ah mimi niko ODM hakuna cha ODM ambao huko nikilemba tu kile eh cha kusababisha kwamba fatana na kina fulani unasikia kama wewe unaniuliza ata launch manifesto yake mm -hmm. sawa ata launch manifesto yake katika mchakato mzima wa chama au mchakato wa muungano wa vyama hakuna pale mtu ana launch chama manifesto yake mm -hmm. una launch manifesto yenu kwamba wanachama wamekaa ni kama sasa mimi naona mambo mengine kiajabu ajabu tu katika siasa. Mm -hmm. Unasikia watu wanakwenda katika vyama vyao wanaidhinishwa wagombea urais. Alafu ghafla bimvu nasikia anafanywa running mate chama kingine. Hata hakuna NDC, hakuna siju taratibu umetumika, <laughs> hauji watu waliounga mkono mambo hayo vipi? Ghafla biu. Na naam, naam. Okay, sawa. Uh, Ningetaka kidogo uh, mko huru ukiona jamaa uh, ameeka uh, uh, muda inakusokoa. Yeah. Ingia. Yeah, uh, yeah. <laughs> kuna kitu moja ningetaka sababu tumekaa hapa na lazima tuambie wananchi you know the truth mm -hmm. na sana sana mwenzangu ametaja mambo ya degrees mm -hmm. actually hakuna mwegemeo wenye unanga civility kushinda siasa kama ni daktari kuna ile lazima upitie nyadhi wa fulani ndio ukue daktari ndio ukue engineer lazima upitie nyadhi wa fulani ndio ukue engineer tukikosa hivyo tunatengeneza kitu tunachoitwa a society of anarchist mm -hmm. Watu wa siasa huwezi sema ati uh, hii stakabadhi ya degree haina maana na ule mtu anafaa aende aelewe sheria inakuwa na namna gani. As a matter of fact wale watu wakiingia kule bila any kind of knowledge wanakuanga wanaenda kutumiwa ni wale watu wakubwa. Na ukiangalia kama parliament ama Kenya ni society tunaweza ita over represented. Kuna watu wengi sana hiyo bunge hatufai kuwa nao. Ukiangalia hiyo bunge I don't think ina perform 10% of its mandate hii 90% tunalipa watu ingeenda kwa mashule kwa mahospitali we are represented na hata ukisikia wanataka kuongeza watu wengi watu wengine na ndiyo nasema sasa hizi kuna faa kuwekwe mikakati ikuwe so tight ndio ukifika pale hivyo tumekupiga msasa kama ni integrity ujaiba mali ya mtu umesoma maisha yako imekuwa na gani kama ushaishi kwa ni police too bad for you hata kama uliishi kwa namna gani tunakutuma uende utengeneze kuna kitu niliishi kule marekani inaitwa credit Credit inanzanga hata kama we uko mbangi nyumba unapotea nyumba za watu ulipagi magari za watu uwezi simama kiti ya uongozi hiyo credit inaletwa inakuonyesha sababu lazima tuangalie ule mtu mm -hmm. sababu mtu anakuja na bilioni moja 1 billion shillings 
na magari kubwa kubwa lakini kule alitoa hii bilioni hakuna mtu mwenye anafanya sababu hakuna system yenye imetengenezwa ya kutuonyesha ule kiongozi ni aina gani na ndio ningeambia mwenzangu hapa senator mambo ya degree actually tunafaa tuiskume for the set of our watoto wetu wanamea sasa hizi masomo imekuwa so expanded mm-hmm. mtu mwenye anataka uongozi wacha aende apiganie apate hiyo sekabadhi ya degree ndio mm-hmm. aingie kule uongozi Lala, lakini shikilia hapo hapo kabla hujaendelea mm-hmm. mbele sawa mm-hmm. elimu watukataa ipo mm-hmm. leo tuangalie mfano mdogo bunge la 12 mm-hmm. limejaa wasomi mm-hmm. lakini ni nini ambacho wamefanya pale mm-hmm. tuseme ukweli tu hakuna shikilia tu hapo katiba mm-hmm. iko wazi kwamba kila mkenya aliye na umri wa miaka 18 mm-hmm. ana haki ya kugombania uongozi katika sehemu yote ya taifa la Kenya. Mm-hmm. Leo hii huyu mtu wa miaka 18 hii degree ataitoa wapi? Sasa ndio nakuambia, mm-hmm. ndio nimekuambia hapo ndio kwenye changamoto. Lazima <laughs> lazima kuwe na mikakati kila mahali. Ndiyo. Na siasa na uongozi ndio kabisa inataka kufunguliwa kila mtu. Mm-hmm. Na sio possible mm-hmm. sababu tukifungua that's why we have anaki. Nitakujibu hiyo ya kwa nini wasomi wako taibia hiyo? Unajua mm-hmm. ni kwa nini shida ya Kenya sana sana ni kitu tunaita kacha. Ndiyo. Unaona? Yaani ule mtu vile amelewa na political philosophy. Ukiangalia kama mtu kumea kwake kwa siasa inanzanga nyumba yao, mama yake na baba yake. Mtoto wa Kimeo sisi ndio tunawaambia fulani ni mzuri, fulani ni mbaya. That is where you start your political philosophy. The second level ni shule. Ukienda shule mtoto sasa unakuta kuna watu wengine kuna family fulani iko A B C and D political philosophy. Ukienda university actually the tribe na wizi inapatikananga university. Sababu that's where watu wengi wakitoka university za Kenya wanakuanga ndio unaangalia unakuwa they were rioters, what readers are one in. Yo sana sana tunachagua eh. <laughs> Mataperi, <laughs> ni nini za those are the people. Sasa hiyo political philosophy yake vile imetengenezwa akienda bunge hawezi badilika. Na ndio nimekuambia tunafaa kuwa na ule mkata bawa credit credit ya huu mtu kutoka kikuja hivi amekuwa namna gani mm-hmm. ndio akifika pale hivyo hata akiongea namna gani tunakuwa na system hata watu wananchi wakisema ni karanja ni karanja system iseme hakuna niliona kitu moja chebukati alifanya juzi na eh, wajigi alienda wajigi za alikuwa na mingi yeah. alienda na wafuasi wengi sana akiongea wana sana eh lakini chebukati alimkata microphone sababu he has the power mm-hmm. na katiba inamwambia kama huna check huna degree certificate hata <laughs> upige kere si alitoka mm. tunafaa tufike hapo ati viongozi na sheria zetu hata mtu akuwe rais ama akuwe nani akiambiwa ni hivi hiyo mambo tunamaliza mm-hmm. mimi si ndio nasema that's the only way you can kill your culture mm-hmm. lakini masomo ni, ni mzuri lakini pia kama culture bado ile hakuna usingizi mm-hmm. Justin Bisoka mm-hmm. tuna dakika 20 kabla kuweza kumaliza huu mchakato mzima uh, amezungumzia swala hili la elimu sijui pia wewe unahisi kwamba mali tulipofikia Kenya tumekuwa na watu wengi wamesoma hawa wasomi ndio tunakuta wizara mabilioni ya pesa yanaibiwa hawa wasomi ndio tunakuta kwamba wanapea na kandarasi hewa je ipo haja kwamba tuende kwa mfumo huo mtu yoyote ambaye anataka uongozi Kenya awe msomi ama tu ni ile kwamba ujinga haupo katika akili yake anaweza kupambanua hili na hili Yes asante sana Masomo ni ni ya muhimu kabisa lakini masomo si kila kitu. Na uongozi jinsi ambavyo umesema bunge la la 12 limekuwa na wasomi. Lakini wameenda huko wakakuwa vikaragosi wa wakubwa wa, vi, wa vyama. Na katika Kenya tuko na sehemu e, mingi zaidi ambayo watu hawajasoma. Kwa mfano Northeastern walikuwa marginalized kwa muda mrefu ndio wameanza kupata elimu lakini katika uongozi pia tunahitaji tuwe na viongozi ambao wanaelewa wanafanya nini sababu ukienda bunge jambo la muhimu huko ni kutunga sheria ni lazima uelewe jinsi ambavyo sheria zinatungwa jambo lingine ni oversight kuhakikisha kwamba fedha za umma zinatumika kwa njia e, bora ni lazima ukue na, na kiwango cha elimu ambacho utatafautisha useme fedha hapa zimetumika vibaya bajeti imeundwa vibaya lakini jinsi ambavyo gavana amesema ni lazima tuwe na na sheria katika uongozi ndipo sa wale ambao tuta wa, viongozi ambao tutawapata ni wale ambao they are the best ukiangalia katika taaluma zote za udaktari ni lazima ukume itimu na shahada ya udaktari 
ikiwa unataka kuwa mwalimu ni lazima ukue umeitimu saa siasa tusiwe na watu ambao ni wale wamekataliwa katika hizi taaluma zingine wanataka kuingia siasa ni lazima tuwe na na, na watu ambao wanaelewa yale ambao wanafanya mm -hmm. na katika siasa wale viongozi ambao tuko nao pale they are highly paid unapata eh, mjumbe seneta wanakula zaidi ya ya 700,000 ndipo sasa tuna style kwa na, na viongozi ambao they are the best mm -hmm. wako na elimu ya kutosha na pia wanaelewa kazi yao mm -hmm. unaweza kuwa ndio umesoma lakini eh, auelewi ni kwa nini we ni kiongozi mm -hmm. Watu wengi katika Jamhuri ya Kenya wanasimama viti vya uongozi kwa sababu ya kwanza wanataka ku eh, majina yao. Wengi wamekuwa na, na kashfa nyingi zaidi. Sawa nataka wakikuwa katika uongozi ndio watafunika hizo scandals ambazo wamekuwa nazo. Wengine wanasimama ndio wakuwe na ile majina fame. Ni wachache wanasimama ku eh, watumikia wananchi. Ndiyo Nikirudi kwako mheshimiwa Maur Abdalla wana mwaka saa tunaingia kwenye sehemu ya mwisho tunamalizia sasa. Uh, umejitosa ulingoni kwamba unataka kuania kiti cha useneta. Mtazamaji ni, 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 ni jambo ambalo linakirihisha lakini mimi ukiniuliza kwa sasa seneta wa Tana River simfahamu simfahamu licha kwamba natoka pwani labda pengine niweze kugoogle na haya ndo mambo huwa anasema wakati mwingine wa watazamaji uh, unachagua kiongozi hata ajulikani kwa sababu na jukumu lake sasa sijui abala maoru bwana maka mimi nakujua sababu pengine ni mwana habari na amekuona mara mbili tatu ni nini ambacho unahisi kwamba katika kaunti ya Tana River ambayo imekumbwa na changamoto si haba unaweza ukaijumukia ndani ya bunge la seneti baada ya agosti 9 asante sana <coughs> mimi binafsi Tana River county nitaifaidi na itanifaidi kutokamana na uweledi wangu wa uzungumzaji maana uh, siasa na masala ya uongozi unapochaguliwa jukumu moja kwa moja la kiongozi aliyechaguliwa na wa, watu wake aende akawakilishe katika bunge kama ni bunge la taifa ama ni bunge la seneti moja kwa moja ni kuzungumza kufikiria na kutenda na kusababisha mambo yatendeke ni kama vile unavyoamua kutuma mshenga wako aenda akakuposea pahali. Unataka pahali umesikia family fulani una demo wao hapo umemtaka unataka mfanye awe mke wako na uweze kutuma bubu aenda akakupelekea maneno huko. <laughs> Bila shaka akirudi na akosa kupa ripoti ukimlaumu utakuwa mdhulumu tu. Kwa sababu so muona wazi huyu ni bubu. Ufahamu eh? Na hizi changamoto nyingi ambazo umezisikia zipo ama zimekuwepo ndani ya Tana River zimesababishwa na kuwepo na wanasiasa wabovu tu. Ndiyo. Wanasiasa ambao misingi yao ya siasa wametegemea siasa za uvivu. Mm -hmm. Na siasa za uvivu ni zile ambazo zinadhuru pia Jamhuri ya Kenya kwa sababu pindi unapoona tunapozungumza mfumo wa utawala wa ugatuzi pia kuna tabia pia kugatua na dhambi za kitaifa tunazipeleka kule mashinani. Mm -hmm. Na moja iliyopo katika dhambi za kitaifa dhidi ya ugatuzi ni ni dhidi ya taifa letu ili ama ni dhambi ya jinai dhidi ya taifa letu mm -hmm. ni dhambi ya kabila ni kama sasa unakuta watu wanataka kutumia kama ukabila kama sababu ya kumobilize watu watu wapigie kura kwa misingi ya kabila zao mm -hmm. sio kwa misingi ya fikra zao mm -hmm. kinyume na wenzetu hapa Tanzania mpaka leo hawajawahi kuwa na rais kutoka kabila kubwa tuona msambaa tuona mpemba tuona mzanzibari tuona nyerere alikuwa ni mkisi hapa kwa sababu hawapewi mamlaka nyerere kwa sababu nyerere alikuwa mkisi ni wakisi ile kabila yao wale wale kabila kadogo tu kale <laughs> ni wakisi wale hata magufuli alikuwa ni mjaluo <laughs> ni vile tu kwa sababu kule hawana tabia kusherehesha makabila <laughs> ya watu babake alikwenda kule kukaa kule mwanza kwa sababu ile east african community ndio <laughs> akaoa mama wa kisambaa <laughs> wamemza yule sasa <laughs> mjaluo kule amekuwa na wala haijawa issue <laughs> kwamba ndani ya Tanzania wamekuwa na rais mjaluo mm. kwa kwa haijawa issue mm. lakini hapa kwetu wa, 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 ndio nakwambia msomi mtu mweusi msomi amekuwa ndio dhalimu mkubwa wa mtu mweusi ambaye hajasoma sasa tunapokuwa na kule kwetu Tana River tumekuwa na changamoto ya watu kuzumia kutumia siasa za kabila hii na kabila hizi shikane ziweze kuzima kabila lile mm -hmm. au kabila hii na hii shikane itandike kabila ile mm -hmm. hizo ndio siasa ambazo nimekumbana nazo baada ya kutoka katika siasa za Mombasa na kurudi siasa za nyumbani mwaka 2017 mm -hmm. lakini baada ya kuona fitna ile na kuichukia nimefanikiwa kwa kiasi kubwa kwanza kuchochea watu na leo kirudi Tana River mm -hmm. watu wafanya siasa na kila mtu arudi kijijini kwao bila pressure mm -hmm. kwa sababu 
tunakuta sasa unakuta tuna governor wetu anagombea mheshimiwa dado mm -hmm. seneta wake ni kutoka jamii ya Kiorma mm -hmm. tunakuna ule former governor Hussein Dado mm -hmm. anagombea seneta wake ni mheshimiwa Danson mkataba jamii mm -hmm. ya Kipokomo tuna Nuhu Nasir pia hata watakaa mimi ni seneta wake khalikano yani watu wanafuenda multi multi ethnic sasa mm -hmm. watu wamemix kabisa mm -hmm. kwa ameona kwamba sababu kubwa ambayo tumekuwa nao ndani ya Tanganyika ambayo inasababisha umaskini ule tuko nao mm -hmm. ni huu ukabila wa kijinga mm -hmm. kwa sababu ukiangalia mji kama London mm -hmm. Mji London ni mji wa Waingereza. Ni mji wa Kiingereza. Ni mji wa kihistoria na kitamaduni. Ndiyo. Leo London ina uchumi mkubwa kuliko East and Central Africa nzima. London tu. Mea wake ni Muhindi wa asili ya Kipakistani. Sasa sisi hapa tunashindwa kushibana. Tunaanza kuuliza ni nani wa kuwa rais? Tunataka kabila lake. Tunashangaa. Mbona ukienda hospitali ulizi kabila la daktari? <laughs> Mbona huu kiongozi wa kisiasa ndio kujua kabila lake? Ilita kufaa nini hili kabila? Kwa hivyo nimehusika kwa kiasi kikubwa sana kuanza kupiga vita hususan ukabila mm -hmm. alafu tuanza kupiga vita kupiga vita umaskini na kupiga vita umaskini ni kwa kuhakikisha kwamba ninahusisha e, e, jimbo langu mm -hmm. kulisherehesha kwa mazuri pindi na vile ambavyo linakuwa linasherehesha kwa kwa mabovu sasa lazima niwe ni mkware wa mdomo mm -hmm. linapofanyika zuri ninalipigia pondo li, lijulikane mm -hmm. na kulisherehesha kwa wawekezaji kuhakikisha kwa serikali kuu kuhesherehesha kwa yule yote ambaye ana, ana umuhimu wa kusikia ili tuweze kuleta maendeleo ambayo yataweza kuni maana viki ya binadamu pahali popote pale kubwa ni mambo mawili ni umaskini na ujinga ukiweza kupiga vita viili vitu hivi viwili yale mengine yote yataji gangia yenyewe shikilia hapo hapo nikija kwako mheshimiwa Elijah Chege kutoka kule Nakuru ulitupatia mfano mzuri ukatambua Nakuru saizi ni jimbo ama ni miongoni mwa miji mikuu nchini Kenya ukasema kwamba uchumi wake umeenda juu lakini ufukara uko chini yeah. una mbinu gani moja pili we ni independent candidate kule kuna wale wanaitwa mabigi kuna kuna Liki <laughs> Nyanjui kuna Susan Kiika itakuwa vipi si waitangi falasi na itanga punda <laughs> sasa uh, uh, tumesikizana na senator kitu moja ame, amesema shida kubwa mm. ni ufukara na ujinga Ndiyo. na vile kitu tuna uh, tunafukuzanga uh, ujinga ni nini nayo mm -hmm. Masomo. elimu mm -hmm. elimu ni ya muhimu mm -hmm. actually ile kitu ilifanya sana sana ni simame isa, siasa sana sana mm -hmm. ni elimu mm -hmm. watu wetu wa solo lakini Watikili. elimu ya kiakili ama ya makaratasi lazima ianze makaratasi ndiye ende kwa kili <laughs> <laughs> na nafikiri zinaenda zote pamoja <laughs> sasa uh, wacha niseme eh, ile kitu nitafanya tofauti kulingana na kaunti yetu ya Nakuru na. kule kaunti yetu ya Nakuru ile kitu iko shida sana ni ufukara na ukosefu wa kazi kwa vijana mm na manifesto yangu inasema kitu moja jobs 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 ama kwa ki, kwa Kiswahili kazi 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 kwa vijana na niko na mbinu za kutengeneza kazi kwa vijana na hiyo sio rocket science nitaisema hapa hivi na mwenye yote yako na kuru anisikize vizuri sana serikali yenye inatuongoza siwizi nitasema ukweli irudisha bilioni 6.6 kwa treasury mwaka uliopita hiyo pesa na mimi kwa maoni yangu Nataka hiyo pesa tuichukue tuiweke kwa vijana na kitu inaitwa youth empowerment program. Tuwape elfu kumi kwa mwezi kwa kila watu tuandike vijana mia tatu Kwa hivyo tunawape elfu kumi elfu tano tunawekea kwa sacos, elfu tano tunawapea. Wanafanya kazi miezi tisa, uh, miezi tisa. After miezi tisa tunawapeleka kitu tunaitwa TVET colleges. Wanapata kitu tunaitwa tertiary education. Wanapata ujuzi ya pengine prabi, electricals, kushuka nyueli wakishafika hapo waki graduate tunawapea 60000 na certificate hiyo kwa miaka tano tutakuwa tume empower 80000 young men and women ile mbinu nyingine niko nayo ya kufanya kazi yenye ni rahisi sana katika nchi yetu nasema sana sana kuna kazi inaitwa customer service care job is a global industry iko na trilioni 40 kwa dunia ile nchi inaongoza sana sana inaitwa philippines na kenya tuko namba 21 Filipini iko namba 18 kwa kuongea Kiingereza. Kenya tuko na very intelligent youth. Nataka niingie hiyo market na kwa ile kaunti ya Nakuru tumefanya hesabu yetu tukaona tunaweza leta vijana 1100 kwa kazi kwa kila mwaka wakilipwa kati ya 60,000 to 100,000 living wage. Hiyo ni pesa iko, hiyo ni kazi iko na ile kitu tu selekari kubwa inafaa ifanye ama ya kaunti ni kuleta tu rirabo internet, ileta internet kule kwetu ilete isomeshe na vijana wetu wote mwenye amefikisha form 4 anaweza fanya hiyo kazi. Hiyo ni kazi 
kwa vijana. Ile kitu ingine nataka sana sana kusema, nataka kuleta kitu tunaita restoration of dignity. Siku yangu 90 days nitajenga kiganda ya vitu tunaitwa sanitary tiles. Hiyo vitu nataka wasichana wetu wote wamefikisha umri wanapewa hizo vitu hizo sanitary buri tuache hiyo siasa ya kupea watoto wetu sanitary tiles tukitafuta kula. Hiyo ni kitu moja nimeona kule kwetu Jimbo uh, County ya Nakuru tukifanya tutaondoa hiyo kitu. Ile kitu ya maana tena kabisa nataka kuambia watu wetu wa Nakuru County mm -hmm. ni value addition. Nimetoka kijiji mdogo Rashid inaitwa Maimayu mahali tunatoanga mchanga ama sad harvesting. Vijana wetu ile kitu wanajua tu mambo ya sad harvesting ni ati ni ujezi peke yake a a tuta add value tutaingia scabros tutengeneze concrete poles na sana sana pia nataka kuleta ujuzi sababu unajua we are intelligent enough tufanye research ya kitu inaitwa semiconductors and microchips inatengeneza anga una mchanga tukienda hapo hivyo na wasomi wetu tukijua tunaweza ingia kwa hiyo supply chain na it's a 200 asante, trillion asante asante eh, mheshimiwa sasa hizo ni kazi zitapatikana kule kwetu asante mm. lakini kwa sasa tumalizie na mheshimiwa Justin Misoko Misoka kumradhi Eh, una maoni gani ya Nairobi naona pia Nairobi kuna kivumbi kikali e, itakuwaje naona kuna Magret Wanjiru naona pale kuna uh, Maina Kamanda naona pale kuna Edin Sifuna haya maji utayaweza kweli ni rahisi sana mimi kuna watu na wengine wako na, na, na vyombo za za dola na zingine Nairobi ni Kenya ni Kenya ndogo yeah. tuna kabila zote hapa Nairobi lakini kwa muda mrefu sana tumekuwa na ubaguaji. Mimi kama senator nitahakikisha kwamba tuko na equal opportunity kwa kabila zote hapa Nairobi hasa za za uajiri. Jambo la pili Nairobi inapewa zaidi ya bilioni hamsini na serikali kuu na inakusanya kwa mapato zaidi ya, ya bilioni saba. Lakini fedha hizi zinaporwa na gavana na na wafuasi wake nitahakikisha pesa hizi zinafanya kazi ambayo inakusudiwa jambo la kwanza nitahakikisha kwamba kuanzia ward level tuna ward eh, eh, barazas ya kwamba wananchi wanakaa wanakuja na maoni ya kuhakikisha kwamba eh, fedha hizi zinafanya kazi katika wards zao jambo lingine tumekuwa na hoka hapa Nairobi wameteseka wanahangaishwa na naskari wa kanjo wanapigwa right left and center tutahakikisha ya kwamba hoka sawa au wana biashara wadogo wanaheshimiwa na, na, na nitamwambia gavana atenge mahali specific ambapo wana biashara hawa watakuwa wanafanya kazi yao mimi ni kijana na nimekuwa rais wa vijana kwa miaka mitano nimetetea maslahi yao katika jamhuri ya Kenya pia bara la Afrika na tumekuwa na opportunity mingi za vijana ya kwanza tumekuwa na youth development fund but imekuwa na vikwazo vingi unaambiwa vijana kumi mje wa maono sawa tuwapatie fedha hizi na unaona hizo fedha azichukuliwe na vijana mimi jambo la kwanza seneta una legislate unatunga sheria takisha kwamba tunatunga sheria kuondoa hivi vikwazo ndipo sa vijana wetu waweze kupata mikopo za riba Asante. za chini. Asante. Asante basi mtazamaji, mwelekezi wangu anadiniambia kwamba muda wangu haunami hapa ndani ya studio. Asante sana mheshimiwa Elijah Chege kutoka Nakuru, kila laheri kwako. Asante kwa kuja. Asante sana vile vile pia mheshimiwa Maur Abdallah bwana Maka Matapo kutoka Tana River. Asante kwa kuja. Na asante sana ndugu yangu Justin Misoka. Asante pia kwa kuja. Vijana tunap, tunapenda pesa. Sijui hapa la Nairobi utatupa pesa Misoka. Basi kwa diamba ya Kamche Menza, Maliwanza, Hadija Raj. Asante sana waelekezi wangu na vile vile pia wapigia picha hapa ndani ya studio hadi Ijumaa ijayo. Mimi naitwa Rashid Momkondo. Usiende mbali. Kipindi kijacho utakuwa unaungana naye Ken 1GB na Maku kutoka studio zetu za Mombasa wa kuletea kipindi mashav mashav na saa 5 hadi saa 7 michirizi ya spoti Ijumaa njema.